Доброго дня всім. Слава Україні. Мене звати Владлен Мараєв, це канал «Історія без міфів». І сьогодні ми продовжуємо практику створення стрімів, такого незвичного для нас формату, оскільки, на жаль, поки що в умовах війни не маємо можливості робити традиційні дійні відео, тому робимо стріми. 21 березня ми випустили перший такий стрім, присвячений історії Ічкерії та боротьби чеченців проти російського імперіалізму. Сьогодні ми поговоримо про те, чого Росія хоче від України, чого росіяни хочуть від українців в наші дні. Безпосередньо під час цієї повномасштабної війни, яка відбувається з 24 лютого, хоча вона є лише третім етапом російсько-української війни, що почалася насправді ще в лютому 2014 року. Але, друзі, традиційно я хочу почати з того, що ми згадаємо обов'язково ті волонтерські фонди і проекти, які підтримує канал «Історія без міфів» і які ми пропонуємо підтримувати вам, оскільки цим фондам можна повністю довіряти, знаючи, що ці кошти точно не дійдуть на потреби Збройних сил України, територіальної оборони, які захищають відважно зараз Україну в боротьбі з російським агресором. Це насамперед спецрахунок Національного банку України. Це фонд Сергія Притули, це волонтерська група Груп-35, яка займається закупівлею спорядження для територіальної оборони і Збройних сил України. Це організація, волонтерська рятувальна організація «Мотохелп». Це також фонд «Повернись живим» і закупівля спорядження для наших військових за ініціативою музичної групи «Карна» і музичної групи «The Hard Kiss». Всі посилання, всі реквізити ви можете знайти в описі під цим стрімом. За цими посиланнями ви можете підтримати цих волонтерів, які наразі допомагають нашим військовим, тому що в сучасних умовах кожен із нас, кожен українець має, повинен, працювати заради нашої спільної перемоги, хтось зі зброєю в руках, хтось займається волонтерством, хтось працює на інформаційному фронті. Кожен робить те, що він може, те, що він вміє найкраще, і те, чим він може дійсно допомогти Україні і своїм співвітчизникам в цей час. Також в описі під цим стрімом ви можете знайти наші реквізити, за якими можна підтримати історію без міфів. На Патреоні, через Приватбанк, через Монобанк. І я хочу сказати, що ми от буквально цими днями нещодавно зареєструвалися в PayPal. І також у нас з'явилася безпосередньо на YouTube функція спонсорувати. Ви можете побачити таку кнопку поруч із кнопкою підписатися на канал. Це нова функція, яка тепер теж доступна для підтримки нашого каналу. Кошти, які ми отримаємо завдяки вам, завдяки вашій підтримці, вони йдуть також на підтримку наших захисників, які боронять Україну в російсько-українській війні. Хочу також сказати, що по завершенні стріму я відповім на ваші питання, які ви захочете поставити в чаті. Спочатку. Зараз перейдемо до власне теми нашої сьогоднішньої розмови. Це шовінізм 21 століття, що насправді росіяни хочуть від українців. Сьогодні ми розглянемо те, як з плином часу змінювалася тональність промов Путіна стосовно України, стосовно його бачення відносин між Росією та Україною, як і з плином часу. Не тільки Путін, а інші росіяни змінювали своє бачення щодо цього. Як деякі такі ну, фахівці в лапках, як Жириновський, Халмагоров чи Красовський, 
висловлювалася щодо остаточного вирішення українського питання. Ну і врешті-решт, що ховається під цими ультимативними вимогами, які керівництво Російської Федерації висуває щодо України в наші дні. Отже, давайте почнемо із 2005 року. Це досить далекі вже часи, чи не так? Але у 2005 році сталася дуже симптоматична подія, оскільки Володимир Путін, можливо, чи не вперше, але дійсно так відверто, публічно, заявив, що розпад СРСР – це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. І далі, продовжуючи свою думку, він сказав, що внаслідок цієї геополітичної катастрофи десятки мільйонів наших громадян і співвітчизників опинилися за межами Російської Федерації. Отже, одразу зверніть увагу, мова йде про росіян, вочевидь, в цих словах, тому що він говорить саме про співвітчизників, які опинилися за межами Російської Федерації. Але набагато пізніше, в 2021 році, на Росії знімають документальний фільм, який має назву «Росія – новітня історія». І там Путін виступає з інтерв'ю і розвиває далі свої ідеї. Зацитую його слова. Що таке розвал Радянського Союзу? Це розвал історичної Росії під назвою Радянський Союз. Ми перетворилися на цілковито іншу країну. І те, що напрацьовувалося протягом тисячі років, значною мірою було втрачено. Отже, це слова за декілька місяців до нападу, повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. З цих слів ми робимо висновок, що Путін фактично ставить знак рівності між поняттями Радянський Союз і Росія. Хоча, як всі ми дуже добре знаємо, в Радянському Союзі насправді було 15 різних республік, а до 1956 року навіть 16 була ще Карелофінська республіка, яку потім ліквідували, приєднавши до складу Росії. Величезний парадокс полягає в тому, що Путін, судячи з його дій, у 2000-х, 2010-х роках він є великим прихильником антибільшовицького білого руху, який був в часи громадянської війни в Росії 1917-1923 років. Про це свідчать такі факти, як те, що в 2005 році, наприклад, за активної ініціативи Путіна в Москві на Донському кладовищі було перепоховано Денікіна, Каппеля, білогвардійських генералів і російського емігрантського філософа Ільїна, одного з лідерів білого руху. Крім того, в 2004-му в Іркутську встановлено пам'ятник адміралу Колчаку, верховному правителю Росії в часів громадянської війни. Так ось річ у тім, що Путін ставить, як я вже сказав, знак дорівнює між поняттями Радянський Союз і Росія. В той час, коли білогвардійці категорично відмовлялися в праві Радянському Союзу називатися Росією. Вони навіть Радянську Росію не вважали саме за національну Росію. Вони вважали, що більшовики Росію знищили. І для них то була катастрофа всього життя, адже декілька мільйонів людей були змушені емігрувати за кордон під час громадянської війни. Тож тут ми бачимо абсолютно величезне протиріччя між ідеями, які Путін просуває, і водночас між тим, кому і як він симпатизує. Але це далеко не перший такий колосальний парадокс. Також зверніть увагу, що Путін заявив про знищення того, що напрацьовувалося тисячу років. Тисяча років напрацювання. Це означає про те, що історія Росії для Путіна починається із середньовічної Русі, тобто з Києва. І годі й казати, що саме така концепція, вона домінує в Росі, на Росії, і вона абсолютно переважає в їхній свідомості, в їхніх мізках. Саме таку концепцію історії подають в російських школах, 
вишах. І я переконаний, що 99% росіян, якщо не всі 100, навіть не замислюються, що, можливо, це може бути якось інакше. І ось в цьому корінь категоричного несприйняття незалежної України. Тому що для них Русь дорівнює Росія. А Київ, відповідно, це перша столиця Росії з точки зору російського бачення історії. Тому, відповідно, якщо Київ перша столиця, то і такі міста, як Чернігів, Переяслав, Володимир на Волині і навіть Галич вважаються втраченими містами своєї російської держави, відірваної від е, сучасної Росії. Тоді, як для нас, Русь – це дорівнює Україна. Пригадайте твори таких видатних істориків, ну, насамперед, як Михайло Грушевський, який написав багатотовну історію України Руси, Микола Аркас, який написав навпаки таку в одному томі популяризаторську простою мовою теж історію України Руси. І відповідно, з точки зору українського бачення історії, Русь – це перша українська держава і Київ, відповідно, перша столиця української держави, створеної нашими предками, русинами-українцями. Ось у чому полягає таке корінне концептуальне протиріччя між баченням історії в Росії та в Україні. І воно дуже важливе для розуміння тих процесів, які відбуваються сьогодні. Далі, уважно, як то кажуть, слідкуємо за руками. 10 лютого 2007 року. Путін виступає в Німеччині, в Мюнхені, на Мюнхенській конференції з безпеки. І виголошує промову. Я її процитую. Фрагменти з неї, точніше. Росія – країна з більш ніж тисячолітньою історією. Практично завжди мала привілей здійснювати незалежну зовнішню політику та не збирається відмовлятися від цього надалі. Однополярна модель для сучасного світу неприйнятна. Чи буде Росія застосовувати військову силу без санкцій ООН? Ми діятимемо завжди суворо в межах міжнародного права. Це він заявляє 10 лютого 2007 року, 15 років тому. Ну, начебто в цій цитаті нічого немає про Україну, але ми бачимо знову, що Путін одержимий ідеєю тисячолітньої історії. Ну, знаєте, вже був в історії один політик, який був одержимий ідеєю тисячолітнього райху, чи не так? І Путін явно з цієї цитати зрозуміло, що він одержимий ідеєю виняткового, величного, історичного шляху Росії. Ну, хай це так буде, хай це ще насправді ще тільки пів біди. Оскільки в цитаті міститься критика однополярної моделі світу на чолі зі США. Зрозуміло, що ця критика передбачає прагнення Росії стати одним із нових полюсів сили. В трактуванні Путіна та його оточення відновити свій статус як одного з полюсів, адже вони ставлять до рівня між Росією та Радянський Союз. Ну, а щодо того, що Росія буде суворо дотримуватися всіх норм міжнародного права, ми все прекрасно побачимо далі, як то воно буде насправді. 2014 рік відомі для нас трагічні події, оскільки росіяни під виглядом зелених чоловічків окуповують Крим, здійснюється анексія півострова. І 18 березня 2014 року якраз відбувається ця абсолютно незаконна, нелегітимна процесія, процедура, процедура так? анексії Криму в Москві. І на честь цієї події Путін виступає в Георгіївській залі Кремля із промовою, яку називають «Кримська промова Путіна». Він там висуває цілий список, фактично, претензій до України. Продовжує розвивати ті ідеї, які висловлював раніше. Якщо звести загалом 
такі найголовніші пункти, ну, виокремлю ви такі. По-перше, Путін стверджує, що після революції 1917 року більшовики включили до складу Української Союзної Республіки, саме так він каже, значні території історичного півдня Росії, без врахування національного складу жителів. Ну, це абсолютно маячня. Чому? Тому що до появи більшовицької республіки України була створена Українська Народна Республіка. Створена вона була Центральною Радою в листопаді 1917 року і одразу ж вона заявила про свої території. Це дев'ять губерній, включно з Півднем, включно з Донбасом. Щоправда, тоді не було прописано прилучення Криму. Проте вся Північна Таврія, Схід України, все це було вже в межах Української Народної Республіки. Подальшому більшовики фактично окупували УНР, ліквідували її державність, нав'язали свою комуністичну більшовицьку державність. Ну, а щодо Української Союзної Республіки, то союзною вона стала тільки хіба що з грудня 1922-го, коли була приєднана до складу Союзу СРСР. Проте, уже з 1917-18 років до складу навіть цієї більшовицької України входив і Південь, і Схід, і формально, ну чисто офіційно формально, але вона була самостійною. Нагадаю, що у березні ще 1918 року в Катеринославі, це сучасне місто Дніпро, більшовики проголосили державну самостійність оцієї своєї хоч би й маріонеткової, але більшовицької України. І ця самостійність існувала аж до входження до складу СРСР, до 22-го року. Таким чином, більшовики нічого не могли передати до складу цієї більшовицької України, оскільки всі території вже раніше були і так у складі Української Народної Республіки. Ну це по-перше. А коли говорять про те, що за національним складом не питали населення, чи хочуть вони приєднатися до України, Ну, по-перше, тоді величезних таких плебісцитів опитувань дійсно не проводили. Але за переписами населення 1897 року, а це єдиний за часів Російської імперії перепис, і потім 1926, це вже за радянських часів, а за обома цими переписами на півдні та сході України більшість населення становили саме українці, а не росіяни. І в цьому легко переконатися, якщо звернутися до матеріалів цих переписів. По-друге, Путін в кримській промові озвучує так само старий популярний міф про те, що в 1954 році за ініціативою Хрущова Крим і Севастополь були передані до складу України, не спитавши місцеве населення. Ну, це так само маячня і повний міф. Не будемо зараз на цьому детальніше зупинятись, тому що ми цю тему розглянули докладно у окремому відео, яке називається «Путінський міф про даровані Крим і Донбас». До речі, на даний момент це найпопулярніше відео каналу, воно вже прямує до одного мільйона переглядів, тому я рекомендую вам звернутися до нього, щоб докладніше дізнатися про цю тему. Чому не Хрущов ініціатор, чому це не було подарунком, і які, власне, плани мали в Кремлі щодо того, навіщо вони передають Крим до складу України. Третя теза, яку озвучує Путін в кримській промові, це те, що після розпаду СРСР російський народ став, можливо, найбільш розділеним народом світу. А це взагалі про що? Це насправді озвучення такої популярної ідеї, яка має назву іредентизм. Що таке іредентизм? Це прагнення об'єднати народ в рамках однієї держави. Але при цьому, при цьому мається на увазі, що потрібно зруйнувати наявні державні кордони і забрати частини території в інших держав. Частини території, де, ну, начебто, буцімто проживає ось оцей народ. Ну, фактично, цим займалися багато диктаторів, 
про це постійно торочив Муссоліні свого часу. Цим прямо займався Гітлер. Пригадайте, 1938 рік, це Аншлюс Австрії. Він проводився так само під, під тим ідеологічним приводом, що в Австрії, мовляв, живуть одні німці, які хочуть жити в німецькій державі. Те ж саме осінь 1938-го, судецька криза, коли Гітлер змусив фактично Європу, змусив Чемберлена Давадіє, ну і, звісно, чехословацьке керівництво, віддати йому судецьку область, яка належала Чехословаччині, але знову ж таки під тим приводом, що там домінує німецьке населення і воно хоче жити в німецькій державі. Все це призвело, як ви знаєте, до Другої світової війни, найстрашнішого, наймасштабнішого конфлікту у світовій історії. Наступне, що озвучує Путін, це Крим – ісконно руська земля. Там так і сказано, такими словами, ісконно руська. Чому це маячня? Ну, хоча б тому, що, наприклад, в Візантійській імперії Крим належав близько 650 років, Золотій Орді – близько 200, 200 років, Кримському ханату – 342 роки, а Росії – всього-навсього 167. І причому пізніше, ніж всі оці названі мною перед цим держави. Але найголовніше навіть не це. Навіть не термін і порядок перебування в складі якихось держав а в тому, що не існує в міжнародному праві поняття «іскон... «ісконне землі». Є лише міжнародно визнані державні кордони і є невизнані державні кордони. І не має значення, скільки років вони належали тій чи іншій державі. Тому що кордони дійсно змінювалися, але 20-те століття – це час, коли було встановлено все-таки пріоритет міжнародного права, яке вище за будь-яке інше право, вище навіть за національне право. І, відповідно, якщо держави домовилися, підписали між собою договори про встановлення ось такого кордону, то він таким і має залишатися. Заради чого? Заради того, аби уникнути війн в майбутньому. Дотримуватися цих угод необхідно. Це все породжено гірким трагічним досвідом людства. Адже і перша, і друга світові війни – Десятки мільйонів людських жертв, вони стали наслідком саме постійного імперіалістичного бажання переглядати кордони в свою користь. Відібрати в сусіда, приєднати собі. Далі. В кримській промові Путін озвучує ще й таку тезу. Росіяни та російськомовні громадяни в Україні, зверніть увагу, російськомовні громадяни, стали об'єктом української асиміляції але Росія ніколи не хоче їх захищати. Що можна сказати з цього приводу, друзі? Ну, по-перше, асиміляція неминуча в будь-якій державі світу. Це абсолютно неминучий процес. І само собою зрозуміло, що в незалежній Україні етнічні росіяни поступово асимілюються. Але давайте просто порівняємо це з ситуацією на Росії. Що там відбувається з українцями, етнічними українцями? Їх було дуже багато в Росії. Існувало декілька величезних українських колоній, такі як Малиновий клин на Кубані, Зелений клин на Далекому Сході. До речі, і про Кубань, і про Зелений клин теж у нас є окремі випуски. Якщо цікаво, подивіться, будь ласка. Жовтий клин, сірий клин. Але ми бачимо, що Якраз з того моменту, коли розпався Радянський Союз, процеси асиміляції українців на території Росії прискорилися, причому в рази. І там відбувається зросійщення надзвичайно швидкими темпами. Просто для ілюстрації. В 1989 році, це останній перепис населення в СРСР, він фіксує на території саме Росії 4 мільйони 4 мільйони 400 тисяч українців. Минає 13 років, 2002 рік, це вже окрема Російська Федерація, початок президентства Путіна, перепис населення Росії фіксує лише 2 мільйони 900 тисяч українців. 
Наступний перепис населення у них відбувся 2010 року, і він подає такі дані – лише 1 мільйон 900 тисяч українців. У 2021 році, буквально наприкінці минулого року, там відбувається ще один перепис, але його результати досі не оприлюднені, проте можна не сумніватися, що українців там знайдуть ще менше. Про що це говорить? Українці не вимирають масово в Росії. У них народжуються діти. Вони не виїжджають абсолютно масово з Росії кудись. Вони просто зросійщуються, тому що там практично знищена українська школа, українська освіта, українські культурні установи, бібліотеки, тощо, тощо, тощо. Практично ніхто з місцевих українців не розмовляє українською мовою. Тоді як всі ми прекрасно знаємо, що в Україні величезна кількість не тільки етнічних росіян розмовляють російською мовою, але й українців і представників інших націй в Україні. Досі, досі все-таки розмовляють російською мовою, хоча теж за 30 років незалежності, звісно, що відсоток таких людей стає поступово меншим. І особливо зверніть увагу на те, що з'являється і дедалі стає активнішою просування цього наративу про захист російськомовного населення. Чому? Тому що Путін, його оточення, вони чудово розуміють. Етнічних росіян насправді не так і багато в інших державах. І поступово вони асимілюються. А от російськомовного населення, а це вже як спадок імперії, російської, Радянського Союзу, де саме російська мова була домінантою, російськомовного населення значно більше, ніж етнічних росіян. І для того, аби просувати імперські інтереси Росії, звісно, набагато вигідніше заявити про захист всіх російськомовних, незалежно від їхнього національного походження. Але події, які точаться на наших очах, вони чудово продемонстрували катастрофічну помилку Путіна. Вони, здається, щиро вірили в те, що в Україні маса російськомовного населення, яке лояльно до них ставиться. Проте, насправді, ще 2014 рік продемонстрував, що в Україні безліч є російськомовних мешканців, які є патріотами України, які були учасниками Революції Гідності, які воювали на Сході України, воювали в Збройних Силах, в інших силових структурах захищали Україну. А зараз? Це стає зрозумілим ще більше. Абсолютно більшість російськомовних мешканців України, вони все-таки патріоти України, а зовсім не зустрічають російські танки з квітами чи з якимись позитивними очікуваннями. Ще одна претензія до України, озвучена в Кримській промові 2014 року, нагадаю, це менше, ніж через місяць після завершення Революції Гідності. Вона звучить так. В Україні відбувся переворот, який здійснили націоналісти, неонацисти, русофоби та антисеміти. Поява згадок про неонацистів і антисемітів, вона особливо симптоматична, тому що і зараз, 8 років по тому, Росія заявила, що метою її вторгнення є денацифікація. Про це теж ми сьогодні згадаємо трошечки згодом. Зараз ми подивимося, як до цього дійшла справа. Це, звісно, повна маячня про державні перевороти, захоплення влади різними радикалами, антисемітами тощо. Ну, тому що президент України Віктор Янукович, як ми всі добре знаємо, сам втік із України, втік не куди-небудь, а в Російську Федерацію. Верховна Рада України, тобто парламент, при цьому залишився, як він і був, всенародно обраний. Його ніхто не скидав. І він ухвалив рішення про відсторонення президента, який самоусунувся від своїх повноважень. Крім того, одразу, відповідно до всіх демократичних конституційних процедур, парламент оголосив про проведення дострокових президентських виборів і якомога швидше. Ці вибори були проведені вже через три місяці. Перемогу здобув Петро Порошенко, це були вибори визнані демократичними, результати були визнані всюди, в усьому світі. 
Відповідно, це не переворот, якщо відбуваються дійсно демократичні вибори. Так само і далі у нас відбувається виборчий процес у 2014-му достроковий парламентські восени, у 2019-му президентські восени ще одні парламентські вибори. Всі вони всіма міжнародними оглядачами були визнані як демократичні, відкриті, цілком всенародні абсолютно вибори. Говорити про будь-який переворот в країні абсолютно недоречно. Якщо говорити про націоналістів, то знову ж таки, будь ласка, давайте звернемося до результатів, скажімо, парламентських виборів чи місцевих виборів в Україні. На всіх них, якщо так брати в загальному розрізі, націоналістичні політичні сили отримують малу дуже підтримку. Будемо відверті. Ну а щодо антисемітизму, то це навіть взагалі смішно казати. Адже ні для кого не секрет, що три роки з 2016 по 2019 прем'єр-міністром України був Володимир Гройсман, який є за походженням євреєм. Чинний президент України Володимир Зеленський також має євреїв серед своїх предків. Про який антисемітизм як державну політику України може йти мова, якщо в найвищих ешелонах її влади присутні євреї? Це звучить відверто як абсурд. Крім того, ми теж знаємо, що серед найбагатших людей України, що прийнято називати олігархами, теж є виходці із євреїв, представники євреїв. Коломойський, Пінчук, наприклад, та інші. Ну і ще одна була дуже цікава теза в кримській промові Путіна. Гірко навіть це читати, наскільки воно абсурдно виглядає. Не вірте тим, хто вас лякає, що за Кримом Росія вторгнеться в інші регіони. Ми не хочемо поділу України та поважаємо її територіальну цілісність. Це до питання про те, наскільки взагалі можна довіряти заявам, які робить Росія та будь-яким її обіцянкам. Певно, Росія настільки поважала територіальну цілісність України і настільки не хотіла її розподілу, що вже через 19 днів після цієї промови було інспіровано сепаратистські виступи на Сході України, причому одночасно в усіх великих, більш-менш великих містах чітко спланована акція, наслідком чого стало проголошення потім так званих ДНР ВНР, і вже повноцінна війна в Україні. Спочатку її називали антитерористична операція, з 2018-го операція об'єднаних сил. Однак, я нагадаю, що на тій ще стадії офіційно Російська Федерація дуже довго заявляла, що російські військові там участі не беруть. Їх там ні. Хоча теж всім добре відомо, що в липні-серпні 2014-го російські війська прямо вдерлися через кордон України, брали участь в боях, ті же самі і Вавайські операції. Минуло 8 років з 2014-го, і що відбулося за цей час? Цілком очевидним стало, що проект цих так званих ДНР ВНР абсолютно провальний. Це сіра, ніким у світі не визнана зона, економічна, яка не досягла ніякого успіху, особливо якщо порівняти їхнє становище із рештою України. Рівень життя в середньому значно нижчий, ніж в інших областях України. Багато населення в пошуках кращої долі змушене виїжджати в інші області. Хтось виїжджає на Росію, хтось в інші країни світу. А от щодо України, то попри всі негаразди, попри те, що 8 років іде війна, економічна скрута, Політичні внутрішні баталії, розборки весь час цей тривали. Тим не менш, є очевидні, абсолютно зрозумілі, позитивні зрушення. В чому вони полягають? Ну, насамперед, після Революції Гідності 13-14 років стався просто вибухоподібний розвиток громадянського суспільства в Україні. В Росії чи там в Білорусі, наприклад, навіть і близько нічого подібного нікому не могло наснитися. 
сформувалися нові коління, для яких цілком зрозуміло, що нам не по дорозі з Росією. Що Союз з Росією – це не є правильний історичний вибір для України. З плином часу поступово зменшуються економічні зв'язки із Росією і навпаки посилюються з країнами Європи. За ці вісім років досить суттєво розвинувся дрібний і середній бізнес, який на Росії взагалі не зав'язаний значною мірою. Одним із найголовніших здобутків є підписання асоціації з Європейським Союзом, а потім і отримання безвізового режиму в 2017 році. Це означає, що а цього режиму немає Росії. Більше українців почали їздити за кордон, насамперед країни Європи, більше іноземців, європейців відвідують Україну. І маю сказати, що 2019 рік – це останній рік доковідних часів. Він став дуже ну, показовим в цьому плані. Масштаби пасажирських перевезень між Україною та Європою були максимальними за весь період незалежності. Що вже казати про період там, перевезень радянських часів, коли вони були на порядок в рази менші? Ну, звісно, всі вісім років російська пропаганда впевнена так нахабно торочила, мовляв, цей безвіз вам нічого не дає, тому що тепер українці масово їздять мити туалети в Польщі, мовляв, а українські жінки їздять працювати повіями десь на окружній Москві. Це типовий такий, знаєте, посил російської пропаганди, який я бачив багато разів в інтернет різних повідомленнях, коментарях, постах тощо. Цілком можливо, що такі факти дійсно траплялися і трапляються, але це лише якась дрібна частина загальної картини, яка не створює повного розуміння тієї ситуації. Безумовно, що абсолютно більшість українців не миють туалети і не працюють повіями. Це абсурд і це ну, банальний, звичайно, такий вкид з метою образити національні почуття українців. За ці вісім років регулярно проводились військові навчання з країнами НАТО і Збройні сили України поступово, поетапно реформовували до стандартів НАТО. Звісно, ще важливий такий чинник – це відбулося просто таке неймовірне, вибухоподібне зростання і розквіт українських культурно-мистецьких проєктів. Величезна кількість української музики, молодих, перспективних, цікавих, дуже різнобічних гуртів. Це особливо контрастує з тим, що відбувається на Росії, де можна побачити, що досі на естраді одні й ті самі. Там досі і Кіркоров, і Басков, і Расторгуєв, і навіть пісні в них практично ті самі. Дуже активно розвиваються засоби масової інформації в Україні. В Україні маса приватних, недержавних ЗМІ, а в останні роки ще й почали розвиватися блоги різноманітні. Тобто держава ці процеси не контролює, повна демократія, по суті. Розвиток, звісно, інтернету, цифрових технологій цьому теж дуже сильно сприяє. Все це теж дуже контрастує з тим, як у Росії, по суті, Приватні ЗМІ знищені, як такі, якась альтернативна точка зору або не допускається, або за неї можуть дуже серйозно покарати. В той же час за ці вісім років всі намагання Російської Федерації запихнути ордло назад в Україну, а вони явно хотіли це зробити тільки на своїх умовах, на таких умовах, щоб місцеві мешканці, місцеві терористи, тобто ті, які зі зброєю в руках воювали проти України, отримали якесь право вето на будь-які рішення центральної влади в Києві, могли заблокувати будь-що рух до ЄС, рух до НАТО, наприклад. Тобто такий собі троянський кінь. Ну, в тій конфігурації, які, яку пропонував Кремль. Запихнути назад на таких умовах це не вдалося, і це, безумовно, викликало відверте розратування в Кремлі. Тому з весни 2021-го 
теж з'явилися перші тривожні дзвіночки. Це наростання чисельності російських військ на кордоні України і загострення на Донбасі. Нова активізація бойових дій на Сході України. 12 липня минулого року на сайті Кремля була оприлюднена знаменита стаття Путіна, яка має назву про історичну єдність росіян та українців. Тоді дуже багатьох вразило, що вона з'явилася і російською, і українською мовами на сайті Кремля. Не буду теж зараз детально зупинятись, тому що ми свого часу ретельно розглянули цю статтю. Можу вам порекомендувати звернутися до випусків «Розгром псевдоісторичної статті Путіна про українців і росіян», де історик Кирило Галушко розгромив цю статтю. Кирило Галушко, він керівник проєкту «Лік без історичний фронт». І частину ще озвучених міфів ми розглянули потім у відео «Міфи російської пропаганди про Україну» або «Кого лякає незалежність України». Це випуск, приурочений до 30-ї, незалеж... до 30-ї річниці незалежності, вийшов 24 серпня минулого року. Тому просто дуже тезово нагадаю. По суті, Путін там озвучує все те саме, що в кримській промові, але далі, далі, далі розвиває ці ідеї. Триєдиний народ, єдиний спільний духовний історичний простір, називає сучасну Україну цілком і повністю дітищем радянської епохи. Причому не просто дітище радянської епохи, а ще й створене за рахунок земель історичної Росії. Так він стверджує. Критикує більшовиків за експерименти над російським народом. Це, до речі, практично повне повторення білогвардійської та білоемігрантської риторики. Вони тоді писали про експерименти більшовиків на живому тілі народного російського організму. Путін нічого нового не вигадав, він просто використовує ці ідеологеми далі. В цій статті Путін заявляє, що Україна повинна була вийти зі складу СРСР з тими територіями, з якими вона увійшла до складу СРСР. Мається на увазі, що без Криму, без західних областей і ще без низки регіонів. Але це абсолютне юридичне невігластво, тому що він сам вважає себе знавцем права, до речі. В Мюнхенській промові 2007-го він так і каже, що він знавець юриспруденції. Але насправді це маячня, оскільки вихід України зі складу СРСР відбувся з стовідсотковим дотриманням юридичних процедур. І про це Кирило Галушко розповів у відео. Річ у тім, що в 90-му році в СРСР було ухвалено спеціальний закон про порядок виходу республік зі складу СРСР. І там було прописано, що Республіки виходять через всенародний референдум. Україна його провела 1 грудня 1991 року, і на ньому понад 90% населення висловилися за незалежність України. Тому це було абсолютно законне юридичне рішення. Ну і те, що озвучив Путін далі в цій статті, те, що при владі наразі в Україні перебувають агресивні русофоби та радикальні націоналісти. Що теж виглядає абсурдно на тлі того, що в нашому парламенті монобільшість має партія «Слуга народу». І я думаю, ні в кого не повернеться язик назвати її націоналістичною або радикальною. Так само, як і президент Володимир Зеленський, пригадайте просто, як дуже багато українців оцінювали його до 24 лютого 2022 року. Так, він переміг на виборах з результатом майже 73%, але, як і в будь-якого політика, чим довше він перебував при владі, тим його рейтинг знижувався. Він знижувався і в Україні, критика посилювалася. Чимало хто Зеленського 
навіть звинувачував ледь не в проросійських симпатіях, в бажаннях зазирнути в очі Путіну, домовитися десь посередині, здати українські інтереси і далі, і так далі, тощо, тощо, тощо. Про який націоналізм може йти мова при владі в Україні? Хіба що в якійсь хворобливій уяві кремлівських політиків. Але вже тоді, 12 липня 2021 року, щойно з'явилася ця стаття, в Україні дуже багато людей напружилось. Я пам'ятаю цей день, коли кілька десятків друзів, знайомих, Наші глядачів писали чи дзвонили мені і прохали, що треба зробити спростування цієї статті, аргументоване. Отже, це дуже багатьох зачепило і насторожило. Що буде далі? Які дії будуть у Путіна після такої статті? Бо він не просто так її опублікував. Очевидно, що він готує якісь наступні політичні дії після цієї статті. І ми зробили цей розбір з Кирилом Галушко. А минуло сім місяців відтоді, з липня до лютого 2022-го, до початку повномасштабної війни. І ми тепер, ми тепер знаємо, що вона, ця стаття з'явилася абсолютно не випадково. Це була складова підготовленої політики. Це був крок до того, що сталося в лютому 2022 року. Ми пам'ятаємо, що восени 21-го і взимку напруження дедалі більше зростало. В інтернеті з'явилися картинки із можливими планами вторгнення в Україну. Далі вже ближче до лютого і в лютому місяці іноземні дипломати почали поступово залишати Київ. І ця от криза досягла безпрецедентного напруження, оскільки ніколи ще раніше такого. Хіба що крім з самого початку перших місяців у 2014-му нічого подібного не відбувалося. Зрештою, 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації і телевізійна трансляція великої промови Путіна про визнання так званих ДНР і ВНР. Це цілих 56 хвилин. Якщо порівняти із статтею Путіна, яка з'явилася в липні, Тональність промови стала набагато агресивнішою і просто вже відверто ультимативною. Навіть не просто ультимативною, а із погрозами. Що цікаво, 56 хвилин промови і в ній Близько половини часу було присвячено різним розмірковуванням на псевдоісторичну тематику. Це означає, що Путіна історія не відпускає. Для нього вкрай важливе історичне обґрунтування своєї агресивної політики. Він прямо заявив, що Україна – це невід'ємна частина російської історії, культури, духовного простору. Що сучасна Україна цілком і повністю створена Росією. Точніше, більшовицькою, комуністичною Росією за рахунок відокремлення від Росії частин її історичних межів. Знаєте, це вже нагадує якісь претензії на кшталт Гоголівського Тараса Бульби. Мовляв, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ось так він обґрунтовує свою війну проти України. Росія створила Україну. Росія може її ліквідувати. Путін назвав Леніна автором і архітектором сучасної України. Знову повторив про те, що Хрущов подарував Україні Крим. І далі сказав, що так звані вдячні нащадки ось побідкався, позносили в Україні пам'ятники Леніну, проводять декомунізацію і фактично вдався до прямих погроз. Ви бажаєте декомунізацію, ну, нас це цілком влаштовує. Мовляв, ми покажемо вам справжню декомунізацію. Чому декомунізація так лякає Путіна? Він розуміє, що це, по-перше, розставання з радянським минулим. Але так само він розуміє, що 
далі за декомунізацією піде деімперіалізація, тобто повний розрив, повний розрив з усім російським історичним минулим, ментальний розрив на ментальному рівні. І це сприймається як величезна загроза російським імперським інтересам. Це сприймається як те, що Україна піде і її більше вже ніяк не прив'язати до Росії, не втримати в орбіті російського впливу. Ну а далі була ще ціла низка справді божевільних звинувачень, таких як те, що Україна планує відновити ядерну зброю без жодних доказів, фактів таких планів. Про те, що Україна готує бліцкрих на Донбасі і здійснює геноцид проти цивільного населення. Геноцид цей термін почав дедалі частіше з'являтися в риториці Кремля, хоча ніде в світі ніким не визнано те, що Україна здійснює геноцид на своїй території на сході України. Це по-перше. А по-друге, я хотів ще звернути увагу на такий цікавий нюанс, що і Путін, і, якщо не помиляюсь, Пісков озвучували, що жертвами цього українського геноциду на Донбасі стали понад 14 тисяч людей. Так ось 14 тисяч людей, це за оцінками, за оцінками ООН, загальна кількість людей загиблих на Донбасі за 8 років війни. Туди входять військові, українські, ну, силовики всі, Збройні сили, Нацгвардія, СБУ, МВС. Туди входять всі бойовики, терористи, які воювали проти України, загинули. Туди входять російські військові, які там загинули. І туди входять цивільні мешканці, які загинули. Таким чином, Кремль просто не, розшиф... не розшифровує цю цифру 14 тисяч. Створю... Він намагається створити враження, буцімто це 14 тисяч тільки цивільних мешканців Донбасу. Але насправді за такою логікою виходить, що самі українські військовослужбовці стали жертвами здійснюваного Україною геноциду. Що абсолютно абсурдно. І ще один момент, в чому, яку претензію Путін висловлює, це те, що вступ України до НАТО, можливий вступ України до НАТО, він становить загрозу безпеці Російської Федерації. Хоча ми теж прекрасно знаємо, досі жодних гарантій вступу України до НАТО ніхто не дав. Жодних точних термінів, коли Україна вступить до НАТО, досі немає. Сам факт цього вступу, він не є доконаним фактом. НАТО, вочевидь, зовсім не палає бажанням приєднати Україну. В умовах нинішньої війни НАТО взагалі, звісно, що боятиметься таких кроків. Стосовно НАТО, стосовно розширення НАТО на Схід, у нас є випуск, де Олександр Калініченко, він фахівець по євроатлантичній інтеграції, розповідає, про російські міфи та фейки, пов'язані з розширенням НАТО на Схід. Чи справді США, наприклад, обіцяли Горбачову чи Єльцину ніколи не розширювати Північно-Атлантичний Альянс, чи, чи це все російська брехня і вигадки? Ну, маю сказати, що навіть після цієї промови Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР, навіть в Росії з'явився відкритий лист на сайті Т-Інваріант, Кому цікаво, можна погуглити, знайти його. Там російські вчені, журналісти ставили підписи, назвавши цей потік свідомості Путіна сумнівними, сумнівними і стереософськими фантазіями. Понад 8 тисяч підписів на даний момент. Ну, це, звісно, краплина в морі, як то кажуть. Оскільки ми знаємо, що сучасна підтримка російської війни проти України вона серед населення Росії сягає 70-80%. Ну, як відомо, те, що в Путіна на думці, те в Жириновського на язиці. Жириновський такий фріковий абсолютно політик, але часто який озвучує те, про що насправді думає керівництво РФ. І от в грудні 2021-го, тобто ще за два місяці до цих трагічних подій, коли Жириновський ще не лежав в комі і при смерті, 
а навіть міг ходити і щось говорити, він, виступаючи в Думі, думаю, теж багато хто бачив цей виступ, заявив, що 2022 рік не буде мирним, ви про все дізнаєтеся 22 лютого четвертій ранку, на два дні помилився, 24 лютого почалося вторгнення, тобто уже тоді Кремль мав чіткий план про час нападу, І Жерновський у властивій собі такій брутальній манері заявив, що всі тоді мають заткнутися, заткнути пельки. І поважати нашу країну, тобто Росію. А це, це є обличчя російського імперіалістичного шовінізму. Ви всі заткніться і поважайте нас. Тобто так політик рівня голови фракції в парламенті дозволяє собі такі висловлювання щодо всього світу. Це дуже промовистий ход. Двадцять лютого о 4.30 ранку за київським часом почали транслювати звернення Путіна, яке називають про проведення спеціальної воєнної праці. Ну, фактично це оголошення повномасштабної війни без самої юридичної процедури оголошення війни. Що сказав Путін там про мету операції в лапках? Захист людей, які 8 років страждали від геноциду з боку київського режиму, а також демілітаризація та денацифікація України. Ну, про геноцид ми вже сказали, чому це маячня про київський режим. Це свідчить про те, що там Досі повторюють мантру про державний переворот 2014 року і нелегальність влади в Україні. Знову ж таки, ми теж уже сьогодні розглянули, чому це не так. Демілітаризація, денацифікація. Зараз детальніше про це. Але якщо Путін заявив про те, що мета, мета його операції – це захист населення Донбасу, то наступ почався не лише на Донбасі, він почався одразу з усіх напрямків, навіть через територію російського сателіта Білорусі, а ракетні удари завдаються по всій взагалі території України, в тому числі по західним областям, тобто геть всюди. 10-11 березня, я думаю, теж всі помітили, всі зараз, практично, я думаю, всі сидять на стрічці новин, моніторять новини, Дуже багато засобів масової інформації поширили шість вимог Кремля до України, шість вимог Путіна. Перша вимога звучала так. Відмова від руху до НАТО, нейтральний статус України, причому одним із гарантій цього нейтрального статусу має стати Росія, країна-агресор. Друга вимога – це російська мова має стати другою державною мовою. Абсолютно недоречна вимога, тому що навіть за останнім переписом населення в Україні 2001 року росіяни становили 17% населення. Зараз, безумовно, цей відсоток є ще меншим, ніж 17%. На якій підставі давати другу мову національній меншині? Це навіть з такої точки зору неможливо обґрунтувати. Це виняткове продовження цієї російської концепції захисту російськомовного населення. Далі третя, четверта вимоги – це вимога, аби Україна визнала Крим частиною Російської Федерації і визнала так звані ЛНР-ДНР незалежними державами. Це пряме порушення Конституції України, тому що так звані ЛНР-ДНР – це Донецька та Луганська області України, як прописано в Конституції. Так само і Крим – це автономна республіка Крим. Не тільки порушення Конституції, але і пряме, відверте, ну навіть нічим не завуальоване зазіхання на територіальну цілісність України, що не може бути визнано ніким у світі. Ну крім хіба що таких абсолютно залежних сателітів Російської Федерації, аля сучасна Білорусь. І п'ята, шоста вимоги – це, знову таки, денацифікація і демілітаризація. Ті вимоги, які виглядали найбільш абсурдними і дивними. Ну, давайте розберемо спочатку з денацифікацією, з нацизмом. 
Мені так здається, що Путін або не знає, не розуміє, чи свідомо, чи знає, але свідомо не афішує, що таке нацизм. Тому що жодного разу на офіційному рівні за час цієї кризи, яка була перед війною і безпосередньо зараз, коли відбувається повномасштабне вторгнення, росіяни, я жодного разу не чув, щоб вони повністю розшифрували це складно скорочене слово. Тому що нацизм, нагадаю, це націонал-соціалізм. І наявність в цьому терміні слова соціалізм, воно може зустріти нерозуміння в російському суспільстві. Тому що там дуже-дуже багато людей, а вони звикли оцінювати соціалізм позитивно через досвід СРСР. Адже СРСР – це Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це країна, як тоді казали, побідівшого соціалізму. Соціалізму, що переміг. А потім в часи Брежнєва 77-го писали навіть Конституції про розвину, розвинутий соціалізм. Це може когнітивний дисонанс, знаєте, викликати в росіян. Тому вони наполягають саме на тому, на цій націоналістичній складовій нацизму. Судячи з усього, в їхньому розумінні, в цій інтерпретації, нацизм – це якась така особливо радикальна, особливо збочена форма націоналізму. При цьому приховується чисто ця соціалістична лівацька складова нацизму. Але якщо говорять про нацизм, про те, що в Україні нацизм, то давайте згадаємо, що таке насправді нацизм. Що в це поняття входить? Російська Федерація намагається провести постійно паралелі між Україною та Гітлерівською Німеччиною. 1933-1945 років, так? Там був нацистський режим. Там була при владі нацистська партія. Націонал-соціалістична робітнича німецька партія. НСДАП німецькою мовою. І вона була там єдина легальна партія. Так от, найголовніші риси нацизму, вони такі. Це насамперед, окрім етнічного націоналізму, власне, німецького, у випадку гітлерівської Німеччини, це віра в біологічну, підкреслю, біологічну вищість однієї раси над усіма іншими. Далі. Це відверта антисемітська політика, тобто ненависть до євреїв яка в гітлерівській Німеччині переросла в політику винищення євреїв фізичного. Третє, о, наступне, четверте. Нацизм – це антилібералізм, антидемократизм, жорстока диктатура в країні. Ще одна неодмінна складова – це мілітаризм. Нагнітання войовничої загарбницької істерії в країні, Мілітаризація, розбудова розвиток військово-промислового комплексу, збройних сил тощо. Ну і що із цих пунктів є в державній політиці України? Давайте подумаємо. Абсолютно нічого немає. Про етнічний націоналізм ми вже казали. Реально націоналістичні партії в Україні, звісно, що вони є. Вони існують і вони повинні існувати в кожній країні, як в будь-якій нормальній державі має бути, по суті, весь спектр політичних сил. Тоді вона гармонійно розвивається та існує. Але на всіх виборах націоналістичні сили у нас набирають мінімально. Щодо біологічної вищості, ну це взагалі абсурдно виглядає, тому що Держава України ніколи ніде не заявляла про вищість української нації, чи там слов'ян, чи, наприклад, білої раси над усіма іншими. Ніколи в житті такого не заявляли і не заявлять, тому що це дикунство в сучасному світі. Щодо антисемітизму. Ми вже згадували, що у нас в найвищих ешелонах влади є представники євреїв. Ну і найголовніше, незадовго до цього повномасштабного вторгнення, восени 2021 року, нагадаю, у нас в Україні ухвалено закон про запобігання та протидію антисемітизму. 
Тобто державна політика у нас – це якраз таке запобігання і протидія антисемітизму. Щодо антидемократизму, антилібералізму, який характерний для справжнього класичного нацизму, знову ж таки, абсолютно мимо, заявляє Путін. У нас в Україні при владі домінують де-факто центристські політичні сили. Не ліві, не праві, а центристські, які взагалі не мають якоїсь виразної ідеологічного забарвлення. Ну, давайте подивимося. Слуга народу, яка партія, яка має монобільшість в парламенті. Інші, батьківщина, голос. Когось повернеться язик назвати ці партії праворадикальними чи ліворадикальними якимись. Як на мене, в них немає чіткої ідеології. Чи то правої, чи то лівої. У нас регулярно проводяться демократичні вибори. Це зовсім не те, що в Росії, де вибори то проводяться, але вони не конкурентні. Переможець відомий завчасно. За 30 років незалежності в Україні змінилося 6 президентів. За 9... Скликань Верховної Ради у нас постійно мінялася конфігурація коаліцій парламентських. Часто міняються уряди, парламентські коаліції. У нас свобода слова, зібрань, віросповідання, на відміну від тієї ж Росії чи Білорусі, де всі зібрання не легалізовані владою, вони жорстоко, брутально розганяються силовиками. Ну і нарешті щодо мілітаризму. Один, одна з таких тез російської пропаганди полягає в тому, що Україна всі ці вісім років активно готувалася до війни, накачувалася зброєю, готувала суспільство до агресивної війни, до нападу на так звані ДНР, ЛНР тощо. Ну, насправді, ми з середини України, так би мовити, теж добре бачимо, що ніякої військової агресивної істерії всі ці вісім років не було і близько. А щодо фінансування силового сектору, то він в нашій державі був завжди недостатній. З 90-х років до навіть 10-х, уже коли точилася війна на Сході, у нас фінансування силового сектору, тобто це армія, МВС, спецслужби, воно коливалося в межах від одного, навіть було менше, там 0,8-0,9%, до 6 приблизно відсотків ВВП України. про який мілітаризм можна казати з таким відсотком коштів на утримання силового сектору. Це в умовах от сучасної повномасштабної війни це відверта недостатні цифри, які потребують збільшення, якщо Україна хоче вижити і перемогти в цій війні однозначно. Ну, а тепер стосовно вимог щодо відмову відступу в НАТО і демілітаризації. Причому, що саме мається на увазі під демілітаризацією, не зовсім зрозуміло, адже що це? Це може бути відмова від важких озброєнь, це може бути відмова від легких озброєнь, відмова від е, придбання чи отримання іноземних озброєнь, будь-чого. Тут е, воно, здається, начебто так виглядає, як якась е, миролюбива ініціатива Росії, але ж Згадайте історію стародавнього Карфагену, держави, яка існувала на півночі Африки на території сучасного Тунісу. Карфаген тричі воював із Римом, це були три великі пунічні війни, і от в першій, в принципі, вони програли, в другій програли, а напередодні Третьої війни, Третьої пунічної війни, Рим почав ставити такі ультимативні вимоги щодо Карфагену. І розуміючи, що сили абсолютно нерівні, вистояти перед потужною римською армією не вдасться, карфагеняни пішли на виконання цих вимог. Що вони зробили? Вони самі стратили своїх політиків, які виступали проти Риму. Вони віддали заручників римлянам, повернули всіх римських полонених. А найголовніше, вони віддали все своє озброєння на вимогу римлян. Сподіваючись, що ті від них відчепляться. І війни не буде. Якою була реакція Риму? 
відповідь на це щойно римляни отримали від карфагенян їхнє озброєння. Римляни заявили, що а тепер ви маєте залишити своє місто і переселитися в глиб Африки, подалі від узбережжя Середземного моря. А вся економіка Карфагена вона трималася на морській середземноморській торгівлі. Це величезне таке місто, яке займалося торгівлею, одне з найбагатших міст Середземномор'я. Тобто, фактично, ви маєте знищити своє місто і піти кудись там подалі. І от тоді вже настав край, і тоді вже карфагеняни зрозуміли, що треба битися. Але зброю віддали, і битися довелося тим, чим, що потрапляє під руку. Але три роки вони трималися. Три роки була облога Карфагена, але врешті-решт зрозуміло, що абсолютно неспівмірні можливості. Карфаген було захоплено, зруйновано, спалено до тла. Навіть землю, землю, де знаходилося місто, було перепахано, засипано сіллю. Символічна така акція. А населення було перетворено на римських рабів. І це, дорогі друзі, 146-й. Почалося в 149-му, закінчилося в 146-му році до нашої ери. Дуже-дуже давно. Так от для чого потрібно знати історію? Тому що в історії фактично вже все було. Всі моделі тих подій та явищ, які є в наші дні, вони вже колись були раніше. І ми можемо робити висновки із цих подій. Тому що якщо не знати, Цих історій, не знати, чим закінчувалися подібні ситуації в минулому, можна зробити дуже-дуже неправильне рішення. І противник обов'язково скористається нашим незнанням історії. Тому ця от історія з Карфагена, вона дуже показова, що буває, коли країна відмовляється від свого озброєння, сподіваючись виторгувати мир. Чим це для неї завершується? Ну і про Путіна ми дуже багато сьогодні згадували, але давайте тепер подивимося на інших російських медійних осіб за останні п'ять тижнів, коли от сьогодні 35-та доба та, триває вже відбиття російської повномасштабної агресії. Тому що не тільки в Путіні справа зовсім, справа в російському суспільстві. І що російські медійники заявляли, які заяви не робили? цей час, коли точаться бойові дії. Я зробив підбірку кількох таких обширних цитат, і тому з... одразу прошу вас пробачення, я зацитую їх російською мовою, тому що вони ну, настільки, знаєте, настільки агресивні, настільки шалені, настільки шовіністичні, настільки войовничі що українською мовою це звучатиме зовсім не так. Не настільки вороже це звучатиме. Це треба розуміти для того, щоб розуміти, з ким маємо справу. Отже, оглядач з метро Радіонов на порталі Ритм Євразії 2 березня написав таке. Нинішня власть України должна уйти. Неважно, в відставку, в біга або тюрму. Іметь сня діло в дальнейшем нельзя, вона не рукопожатна, і вести сня переговори можна тільки о сроках капітуляції. Причому уйти повинна не тільки правяща верхушка. Денацифікація предполагає довгий і мучительний процес, на реалізацію якого в той же Германії ушли годи. К сожалению, нацисти слишком глубоко засіли везде, де тільки можна, і їх треба викорчовувати планомірно і точечно. Це огромна робота. Тобто нацистів вони бачать на всіх сферах в Україні. Це не тільки влада, це все-все-все суспільство. Буквально вчора на одному з провідних російських мілітарних порталів «Воєнне обозріння» вийшла стаття, де ось така програма дій прописана. Що треба робити в Україні з точки зору Росії? Клін можна вишибити тільки кліном, а іменно такою же тотальною, но антинацистською пропагандою. Любое движение по социальным лифтам должно предполагать владение русским языком в совершенстве в Украине. Школьные программы приводятся в соответствие с исторической правдой, а не национал-скотством. 
поганой метлой выметаются все учителя-националисты. Вводится институт комиссаров, людей, не запятнавших себя в годы бандеровской вакханалии, не предавших свою совесть и честь. Поверьте, таких будет достаточно. И именно они должны будут лечить искалеченные души украинских сограждан. Долго и терпеливо. Санитары уже пришли. Как то вы понимаете? Мается на вас еще не будет никакой украинской освіти, не будет культуры, не будет науки, не будет украинской истории. Справа откатится, ну, они так хотят. Десь до становища, яке почалося с конца, мабуть, 1930-х в Украине, радянське маю на увазі, когда тут жить и работать могли, ну, або повні коллаборанты, такие абсолютные, або люди перелякані до конца своих дней. Перелякані настолько, что они заради порятунку своего життя были готовы геть на все. Говорити що завгодно, пропагувати що завгодно, аби тільки їх не чіпали. І, відповідно, були змушені постійно торочити мантру про триєдиний народ, про братні народи, про цю величезну культурну, таку цивілізаційну роль Росії, які українці мають завдячувати, білоруси мають завдячувати. Ну, помовляв, куди ми без такой цивилизаторской миссии старшего брата. Вчера, возможно, много кто из вас встретил такую новину, когда политтехнолог и пропагандист Антон Красовский там в видео так фанатично заявлял, что этой страны не должно быть. Украина имеет это в Вашу конституцию сожгут на Майдане независимости. Я лично буду присутствовать при этом. Конституция, очевидно, как символ самой державы, символ украинской державности. Сполити на главной площади страны. Есть еще такой интересный персонаж, как Егор Халмагоров. Егор Халмагоров – это такой российский консерватор, трошки даже с монархическим ухилом, оглядач каналу, телеканалу «Царьград ТВ» и консервативный российский канал. Вважается, что Халмагоров, он один из инициаторов такого самого проекта «Новороссия», который намагалися, помните, раскручивать в 2014-м, но так ничего в них и не вышло. Довелося обмежитися только частью Донеччины и Луганщины. И вважается, что саме Халмагоров тогда в 2014-м вигадав термин «Русская весна», который пиарили, как только могли, не весні 2014-го, и далее, и далее. А вы потом тоже трохи так все тухло. Так вот, Холмогоров, он там один из найбільш завзятих. Вот что он пишет. Вот как он видит, какие претензии у вас в него до Украины, как он видит, что Россия має сделать с Украиной. Любой результат войны, кроме безоговорочной капитуляции, или договора с ощутимыми территориальными потерями, ощутимыми на уровне Харькова и Одессы, то есть загарбать еще наименьше Харьков и Одессы, будет расценен зомбифицированным украинским обществом как победа в войне за независимость. А воевать надо за нашу победу. Такой нашей победой могут быть только две вещи в комплексе. Первое. Прекращение существования Украины как антироссии. То есть, как режима геополитического комплекса идеологии мифа. Самая украинская часть Украины должна пережить однозначное чувство поражения и разгрома, пройти под ярмом. Ну а далее, по-моему, это апофеоз всего. Всего, что только можно выгадать. Это те, как Холмогоров обгрунтовывает обгрунтовує претензии россиян на певні территории. Ну, смотрите, как мы знаем из истории, из минулого, разные народы обгрунтовывали свои претензии. Вот, скажем, украинцы. В 20-м столетии, когда боролись за свою державу, они обгрунтовывали тем, что нужно создать украинскую державу на этнических украинских землях. 
Тобто там, де українці становлять більшість населення. Ну, аргумент, аргумент, окей. Сьогодні ми бачили, Путін починав з того, що після розпаду СРСР російський народ сильно розділений, і, значить, треба його об'єднати. Далі він дійшов до того, що треба не тільки російський народ, але й російськомовних захищати всюди, по всьому світу. А от тепер до чого дійшов Холмогор. Русскими землями вважаються... Перепрошую, тяжко читати. Русскими землями вважається то, що ми вважаємо русскими землями. Геніально, так? Да? Ну, з таким рівнем аргументації можна сказати, що в якийсь момент там, що і Сурінам, російська земля, чи Бутан, чи Бруней Дарусалам, чи Бацвана, сказати, ми вважаємо, що це русські землі, вайнот. Отже, русскими землями вважається то, що ми вважаємо русскими землями, а не по соцопросам текущого рагульського населення. Це про, про нас, про українців. Ми рагульське населення. З точки зору Халмагорова. Чому рагульське? Да? Рагулі. Є такий хороший проект у Тетяни Микитенко. Це один із основних задвигів російського шовінізму. Вони на такому масовому побутовому рівні вважають українців Ну, щось на кшталт селюків, виходців із глибокої провінції. От, мовляв, є така велична імперська культура російська, справжня цивілізація, справжня культура, а є провінційна, дрібненька, селянська, якась там от українська культура, рагульська економіка. І їх дуже сильно дратує, що ця от українська культура, вона перемагає в Україні, що Україна стає українською. Для них це катастрофа руского міра. Ну отож, якщо загалом всі ці тези так от скласти разом, підсумувати, Додати до них ті реалії, які ми побачили за 35 днів повномасштабної війни, те, що роблять реально росіяни в Україні, що ми можемо, який висновок зробити? Що насправді хочуть росіяни від українців? Вимальовуються три основні сценарії. Три основні сценарії того, що вони хочуть від України. Ну, перше, найбільш бажаний, очевидно, Найбільш бажаний такий сценарій для них – це швидка окупація України військова. Швидка окупація України і, очевидно, встановлення такого маріонеткового абсолютно прокремлівського режиму. Ну, щось на кшталт сучасної Білорусі. Причому навіть Лукашенко обмовився про це. 19 березня він давав інтерв'ю японському телеканалу, в якому заявив, Путін пропонує, аби Україна стала такою, як Білорусь, хіба що з певними нюансами. Так сказав Лукашенко. Але ми бачимо, що цей перший найбажаніший і найлегший за, за, за затратами сценарій, він не реалізований. Він зазнав повного краху, він провалився. Провелився насамперед через героїчний опір наших збройних сил і через небачене досі єднання українського суспільства. Небачене і навіть неочікуване значною мірою. Оскільки рівень цього єднання в наші дні набагато перевершує рівень того єднання, який українці пережили під час помаранчевої революції в 2004-му, під час революції гідності в 2013-му, 2014-му, навіть під час війни на Сході України. Зараз рівень єднання найвищий. І все це повністю зламало перший сценарій. Тому другий сценарій виглядає надзвичайно жорстоко. Мовляв, ага, ну раз ви не хочете по-хорошому і маріонетковий режим а-ля Білорусь, 
ну, тоді треба просто завдавати якнайбільшої максимальної шкоди. Ми бачимо це на прикладі Маріуполя, Харкова, Охтирки, Сум. Що роблять з цими містами, як їх руйнують, як їх просто зносять на нівець. Цивільну інфраструктуру, промислові об'єкти, мости. Гинуть масово мирні мешканці. І все це, другий сценарій, це покарання. Це називається покарання. Тобто покарати українців за те, що вони захотіли жити не під Росією, захотіли жити в своїй окремій державі. Захотіли жити вільно. Це покарання. Але не тільки покарання. Це ще і демонстрація всьому світу. В першу чергу, це демонстрація, безумовно, своїм сателітам найближчим, але також і решті країн. Мовляв, от подивіться, що буває з тими, хто не хоче з нами дружити. Ну, дружити дорівнює бути під нами. Ну і третій сценарій, який видається цілком реальним із цих, того, що ми бачимо, це різновид фактично другого сценарію. Він полягає в тому, щоб зараз військовим шляхом змусити Україну, я маю на увазі уряд, відмовитися від ще якоїсь частини території. Адже наразі російські війська окупували частину півдня, частину Донеччини, Луганщини, частину на півночі нашої держави, території. І ними окупований Херсон. Ну, тобто, скажімо, внаслідок бойових дій змусити відмовитися від ще якоїсь частини території і в такий спосіб спровокувати внутрішній конфлікт в Україні. Тому що для величезної частини нашого суспільства такий крок влади буде неприйнятним, категорично неприйнятним. Багато людей воює, люди воюють, захищають країну, помирають, віддають найцінніше те, що в них є, за територіальну цілісність України. І тому рішення про відмову від нових територій буде сприйнято, вочевидь, звичайно ж, як зрада національних інтересів. А відповідно почнеться хаос. І цей хаос може бути об'єктом бажання Росії. Причому хаос руками самих українців. Тут навіть не треба росіянам безпосередньо щось робити. Одна частина суспільства проти влади. І знову ж таки показати всім, що ось дивіться, що буває, коли не хочуть бути нашим сателітом. В принципі, ось такими є три вірогідні сценарії того, чого Росія хоче від України. Тому найпевніше, на превеликий жаль, Сталого миру, тривалого, стабільного, найближчий час досягти дуже важко, практично нереально. Можливо, буде досягнуто якесь перемир'я, але це перемир'я буде означати, що війна може поновитися будь-коли. Тоді, коли РЕВ цього захоче. І це означатиме, що Україні постійно потрібно буде перебувати в готовності номер один. Тому що щойно Україна розслабиться, Щойно вона перестане бути в готовності номер один, Росія дочекається цього зручного моменту і знищить її. Адже тепер уже, після п'яти тижнів повномасштабної війни, цілком зрозуміло, що якщо перед цим Росія боялася так званої антиросійської України, вони так часто писали, Україна як антиросія, якщо вони дійсно цього боялися, то тепер Після того, що відбулося, Україна стане набагато антиросійською. Чому? Тому що тут все просто. Будемо відверті. До 24 лютого 2022 року війна ще не зачепила більшість нашого суспільства. От напряму не зачепила. Дуже багатьох зачепила, але далеко не всіх. І тому до 24 лютого 2022 року значна частина українського суспільства, вони жили за таким принципом, такої, ну, 
неформальної згоди, мовляв, от одні там воюють, хай воюють, там щось на Сході відбувається, окей, а ми будемо тут жити, як в мирний час, спокійно, наче нічого не відбувається. Спокійно займатися своїми справами, і нас це не торкається особливо. Після 24 лютого війна зачепила абсолютно всіх. Тепер в Україні немає людей, яких війна не зачепила. Всюди, в кожному регіоні. Хтось воює, хтось змушений переселитися, хтось опинився за кордоном, хтось переміщений в межах України, хтось переховується в бомбосховищах, когось загибли, загиблі родичі, друзі, близькі люди. І тепер це вже безпосередньо стосується всіх. А відповідно, винна, винна в цьому Росія, адже саме вона напала на Україну. Не Україна вдерлася на територію Росії. І відповідно, антиросійські настрої зростуть в досі небаченому масштабі. Вони будуть такими, які ніколи ще не були в історії України. І ось чому вочевидь, Наразі сталий такий мир неможливий. І, знаєте, вчора, 29 березня, на «Українській правді» журналіст Євген Руденко, він опублікував таку хорошу колонку, я її почитав, там є дуже влучні слова. Повністю можна ознайомитись на сайті «Української правди», але я цитую фрагмент. Як на мене, дуже правдиво. Війна не закінчиться, поки вони будуть казати «на Україні» замість «в Україні». Українець, а не українець. Поки не перестануть думати, що вас немає, що Україну вигадав Ленін. Поки вважатимуть, що СРСР найкраще, що сталося з цією планетою. Поки лістимуть зі своїм великим і могутнім, звинувачуючи Україну в її українськості. Поки ненавидітимуть поки ненавидітимуть вашу свободу і небажання бути такими ж покірними, як вони. Поки не перестануть вважати вас нацистом за те, що вам просто не хочеться бути з ними заодно. Ви можете повернутися до своїх зруйнованих будинків, відбудувати їх заново і навіть знову заробити на нову квартиру. Знову візьмете квитки на літак до Берліна, Валенції чи Талліна. А ви знаєте, що будь-якої миті вони здатні натиснути на кнопку, відправивши з великим задоволенням ракету у ваш черговий новий будинок. Ну, відверто складно щось додати до цих слів. Як на мене, влучно дуже сказано. Тому на цьому ми тему, чого хоче Росія від України, будемо вважати на сьогодні завершеною. І зараз я почитаю ваші запитання в чаті, спробую на них відповісти. Наскільки це, звісно, мені вдасться. Так. Що скажете про російський легіон «Свобода Росії», який воює за нашу та їх свободу? Як на мене, це прекрасна ініціатива, яку треба створювати було одразу, від найперших днів. Тому що, якщо громадяни Росії будуть воювати на боці України проти путінського режиму, це найпромовистіший буде такий фактор, чинний. Пригадайте, що ну, коли була радянсько-фінська війна 39-40 років, фіни, фінська пропаганда, вона була активно спрямована на те, щоб розкидали листівки, Масово, щоб радянські військові здавалися в полон, де їх буде чекати їжа, тепло, безпека і можливість навіть долучитися до військових формувань, які воюватимуть проти тоталітарного радянського режиму. І дуже багато радянських військових здавалося в фінський полон. Питання Майкл Стоунбрідж написав. А Кубань УНР включала в себе? Ні, не включала. Це дуже поширене, але хибне уявлення, тому що так дійсно були переговори дуже довго між урядом 
Кубанської Народної Республіки, Української Народної Республіки про об'єднання, про федерацію, але офіційно Кубань так і не увійшла в ВНР. На цю тему теж у нас є окремий випуск «Українська Кубань», де історик Іван Петренко, він фахівець саме по історії Кубані, і сам кубанець за походженням, він про це розповідає. Ніколай Зеленко. Якщо Русь дорівнює Україну, то чому ми не змінюємо назву держави на Русь-Україна? Ой, знаєте, це питання вже дуже багато років обговорюється, і часто воно актуалізується про те, чому, врешті-решт, сама назва Україна стала домінантною. Вочевидь, через те, щоб не було плутанини, в тому числі на міжнародному рівні. Русь, Росія, різними іноземними мовами це передається дуже подібно. І самоусвідомити себе як окрема нація, окрема державність, маючи дуже подібну назву, було би дуже важко. Хоча назва Русь-Україна була б абсолютно доречною. Але, судячи, навіть проводилися якісь соціологічні опитування. Здається, і десь три чверті населення України, вони проти такої ідеї. Тому що все одно це буде асоціюватися так чи інакше з Росією. Тому, вочевидь, поки що на даний момент в суспільстві немає такого консенсусу на перейменування на Русь-Україну. А вам не здається, що... Знищують міста, щоб потім привезти Зеківську бедловату, яка буде відбудовувати їх. Зеківська бедловата, ну перепрошую за такі терміни, не буде їх відбудовувати. Ну, тому що за вісім років що відбудували в так званих ДНР ЛНР? Ну, практично нічого. Донецьку чи Луганську. Мовно кажучи, Якщо Маріуполь їм вдасться окупувати, хоча не вдасться, звичайно, ніхто не буде там нічого відбудовувати. Подивіться на Абхазію, наприклад, яка виділилася да, зі складу Грузії з допомогою Росії, теж завдяки місцевим сепаратистам. Там була війна, дуже багато загиблих, страшенні руйнування, але за 30 років нічого не відбудовано фактично. Абсолютно така запущена, невизнана республіка, хоча вона має колосальний потенціал. Курортний насамперед. Там чудовий клімат, чудова природа, там історія, там по ідеї багато чого, але там нічого не відбудовується. Тому Сергій Кучер. Чи нормально допускати вирішення питання Криму дипломатію за 15 років? Як на мене, це маячня, і потрібно, не відходячи від каси, все звільняти. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що вкладають це поняття. Як 15 років питання Криму вирішувати? Яким чином? Не зрозуміло абсолютно, що буде через ці 15 років. З одного боку, здається, що якщо Росія на таке погоджується буцімто, то це вже для неї відступ. Адже раніше вони намагалися, окупувавши Крим, заявляти, що це наша суверенна територія і ніяких обговорювань тут бути не може, апріорі ніколи. Але ми ж розуміємо, що чим довше Крим фактично перебуває під російською окупаційною владою, тим там активніше витравлюється все українське, чи все кримсько-татарське, наприклад. Тому, чи можуть бути якісь шанси на те, що через 15 років населення Криму захоче повернення, захоче деокупації? Ну, цього ніхто не може знати, це вкрай сумнівно. Вкрай. Хіба що за умови якоїсь реально дуже серйозної економічної кризи, яка накриє Росію, а це може статися через війну та міжнародні санкції, і коли рівень життя там стрімко знизиться через це, обвально знизиться, тоді Україна може здатися більш успішним, скажімо так, варіантом. Але це все вилами по воді написано, відверто кажучи. Максим Дикий пише, запитує, 
Наскільки сучасний російський режим можна охарактеризувати як фашистський або подібний до такого? Класне питання. Але скажу одразу чесно. У нас є плани зробити таку програму. Можливо, через тиждень. Порівняти російський режим із Італією Муссоліні, Німеччиною Гітлера, Радянським Союзом Сталіна. Тому, справді, там дуже багато подібного. І, як я сподіваюся, ми зробимо таке порівняння. Воно вимагає детального розбору. Це розмова на годину десь, може більше. Тарас Мельник. Чи розпадеться Росія найближчим часом? Не знаю, як найближчим, але розпадеться обов'язково, тому що це імперія. Просто тому, що це історична закономірність. Всі імперії розпадаються. Росія дуже багато національна країна. Відповідно, на неї чекає вся така ж доля, як чекала на Російську імперію, на Радянський Союз, на Британську імперію колоніальну, Французьку колоніальну імперію, Німецьку колоніальну імперію тощо. Це історичний закономірний процес. Те, що зараз відбувається, економічні е, санкції, скрута, яка назріває в Росії, звісно, не відбудеться це одразу, отак, за повному руки, але це цілком реальна перспектива. І це треба усвідомлювати. Так, можливо, ще є запитання. Скільки буде долар в рублях через півроку? Ну, на жаль, я не фінансовий аналітик, не можу сказати. Але в історії бували випадки, коли паперовими грошами палили печі. Ну, принаймні, коли була світова криза 1929-33 років в Німеччині, скажімо. Все може бути. Чи можна добитись через Міжнародний суд заборони для Росії вживати назву «Русь»? Ну, ну, можна, допустимо, теоретично. Росія просто не буде виконувати це рішення суду. Тому, як то кажуть, знову ж таки, це до питання про те, наскільки Росія готова виконувати якісь, не тільки свої зобов'язання, а рішення міжнародних судів. Вся практика доводить, що не готова, якщо це для неї невигідно в даний момент. Вона вважає, що на правах одного зі світових полюсів сили, такої імперії, вона може собі дозволяти це робити. Тому? Чи можна, якщо не відео, то хоча б пару ваших коментарів щодо такої фігури, як Анатолій Шарі? Анатолій Шарі, у мене відверто негативне ставлення до такої фігури. Те, що діяльність його партії зараз в Україні заборонили, це цілком доречно, тому що вона працює на підрив єдності України, на підрив її національних інтересів. Фактично, партія Шарія є провідником російських інтересів, російської пропаганди, русского міра і російськомовного світу. І вона орієнтована здебільшого на молодь, на людей молодих, на людей, можливо, середнього віку. Тобто, розуміючи, що проросійські симпатії в Україні з плином часу дедалі більше концентрується в групах людей більш літнього віку, які застали ще Радянський Союз свого часу, то починаються з'являти такі, з'являтися такі проекти, які спрямовані якраз таки на молодь, на залучення більшого електорату 
ну, поширення цього проросійського напрямку серед них. Тому це небезпечні в цілому явищі. Чому так довго нічого не робили з опозиційними партіями? Ну, Україна – демократія, Україна – не Росія, як сказав класик свого часу. Тому у нас, в принципі, не так давно комуністичну партію діяльності її заборонили. Але, якщо не помиляюсь, в 2015-му заборонили комуністичну партію цю Симоненка, але я заради цікавості заходив, заходив колись перевірити, сайт у них працював собі спокійно, проводили там свої далі, вели таку пропаганду абсолютно антиукраїнську, про те, що Україна там знищує російське населення і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, ну, на відміну від Росії, де одразу жорстоко придушується будь-яка опозиція, будь-яка, в Україні, ну, на щастя, все-таки, ми не Росія. І Україна і воює за те, щоб бути не Росією, а бути вільною демократичною державою, де кожен має право на висловлення своєї думки. Але треба розуміти чітку, чітку якусь е, межу. Є свобода слова, є свобода думки, свобода зібрань, але не має бути свободи діяльності, спрямованої на підрив держави, її ліквідацію або обмеження її суверенітету. Ну, а в умовах війни це само собою абсолютно протизаконні речі. Так, ну ще одне запитання. Чко? Чи можливе повстання поневолених народів Росії найближчим часом? Друзі, я так розумію, що дуже для багатьох це зараз бажаний сценарій. Я думаю, що можливе в цілому. Проте, наскільки найближчим, про який найближчий час іде мова? Рік, два, десять років? В межах найближчих тижнів, місяців? Навряд чи. Трошки згодом цілком можливо. Тому що, знову ж таки, Росія – це, це і татари, це і народи Кавказу, це народи Далекого Сходу, Середньої Азії численні. Це дуже-дуже багатонаціональна країна, яка має величезну територію, слабо заселену територію, і контролювати всі її національні регіони вкрай складно з якогось одного центру. Тому такий сценарій є неминучим. Друзі, я дуже вдячний вам за увагу. Тримайтеся, підтримуйте наших захисників. Слава Україні!